perro vaca, alias Blanqui, bautizado por mí, llegó hace bastantes años, más de cinco años, eh, andaba vagando en la esquina de casa con, un, con otro perro, con el negro. Eh, bueno, y decidimos con mi marido entrarlo porque hacía mucho frío, habíamos puesto una caja en la esquina, la gente se enojaba por la caja. Y bueno, entonces decidimos entrarlo y al día siguiente los largamos y bueno, ya a las 8 de la noche estaban los dos tipos sentados ahí ladrando para, para entrar. Y bueno, ya, ya lo consideré un perro mío porque iba y venía permanentemente. No sabíamos que iba a la facultad. O sea, no me enteré ayer tampoco que iba a la facultad. Después sí, nos enteramos que iba a la facultad. Pero no sabía que iba a todas las materias, eso sí me enteré ahora. Que, que se metía en los salones, que comía adentro. Es un personaje. ¿Conoces a Perro Vaca? Sí lo conozco, lo he visto, sí, sí. ¿Sentiste que fue una estafa lo que hizo? No, para nada, pobrecita, no. <risa> para nada. ¿Conoces a Perro Vaca? Obvio, sí, sí, sí. Lo conozco. ¿Te estafó algún momento? Sí, muchas veces le di comida y... Y se la creí, se la creí, se la daba. Yo trabajo acá en planta baja y es donde siempre suele estar. No, nosotros los tratábamos siempre bien. Lo veíamos entrar a las aulas. En las aulas es donde más estaba con los chicos. Así que imagino que ellos deben tener su opinión. Para mí era obvio porque era muy gordito, es muy gordito como para ser de la calle. Así que, bueno, nos estafó a todos, a todos. Como dicen las chicas, a mí me dio risa porque eh, estafador lo dijeron muy cariñosamente, sí. que es un estafador. Ojalá todos los estafadores fueran como Blanqui, ¿no? Está gordito porque come en todos lados, come en la facultad, come en el, en el río, come en las ferias. Si hay alguna manifestación, van las chicas tomando mate y comiendo, también va comiendo en las manifestaciones. Es y cuando llega a casa tiene que tener su comida preparada caliente porque si no se queda, te mira y te, te, te traspasa con la mirada, ¿viste? Los animales todos los días me sorprenden, todos los animales. Eh, me gusta que haya pasado esto porque, ¿viste? Después de tanta, tanta mala noticia tanta mala onda, la gente necesita a veces un poco de esto. Y realmente me di cuenta cuánta gente quiere a los animales. Y yo creo que las cosas no pasan porque sí, las cosas pasan por algo. Estoy muy convencida de que las cosas pasan por algo. Si todos tomáramos conciencia de que no tendría que haber un solo animal en la calle, yo sería, no yo, un montón de nosotras y nosotros, más la, la persona más feliz del mundo.